ശിവശയം പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ശിവശയം പറഞ്ഞ് ഹെൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹെൽനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പറയട്ടെ ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സാക്സൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു മിത്തോളജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിത്തോളജികൾ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ അതിനകത്ത് ലോക്കി ലോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന്റെ മകളാണ് ഹെല്ല് നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരി ആ സ്ത്രീ അപ്പൊ വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഹെല്ലൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ് ഇന്റർപൊളേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ശിവച്ച യേശു ക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്ന പല പാരബിൾസിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ പല്ലുകടി ഉണ്ടാകും പല്ല് കടിക്കുന്ന ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റീഡിംഗ് ഇൻ ടു സ്ക്രിപ്ചർ എന്നൊരു മെതേഡുണ്ട് അതായത് നമ്മള് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് വായിക്കുക തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുക റീഡിംഗ് ഫ്രം സ്ക്രിപ്റ്റർ ഉണ്ട് റീഡിംഗ് ഇൻ ടു സ്ക്രിപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം വെച്ചോണ്ട് വായിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ നിന്നോ ഹൈന്ദവ മത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ഐഡിയാസോ അത് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന് വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നരകം എന്ന ഒരു സിംഗിൾ വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇന്നുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം റോങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് ശവക്കുഴി എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം പാതാളം എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിമിത്തി മനസ്സിലായി ശവക്കുഴി എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ പഴയ നിമിത്തിൽ ഹോൾ ഓൾ ടെസ്റ്റ് നരകം എന്നൊരു സിംഗിൾ പ്രാവശ്യം പോലും അതൊക്കെ ആ സ്ഥിതിക്കാണ് ഇവിടെ നരകം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നരകം സൃഷ്ടിച്ചാട്ട സ്വർഗവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നരകം സൃഷ്ടിച്ചായിട്ടില്ല സൃഷ്ടി വിവരണം ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നീടാണോ നരകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതുപോലെ മോശക്ക് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഡെത്ത് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദർ ഇസ് നോ പണിഷ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഡെത്ത് ആണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് നരകമല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനല്ല ക്രിസ്തു വന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്ന് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ബ്രൂസ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നരകത്തെ പറ്റി ഈ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിനകത്ത് ഒരു പരാമർശമില്ല അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്രാഖിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യാക്കോവ് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പൂർവ്വ വിതാക്കന്മാരൊന്നും ഈ സങ്കല്പത്തെ പറ്റി അറിയാതെ മരിച്ചു പോയി ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എങ്ങും നരകവും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നരകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞ ബെന്നിനോ താഴ്വരയെ പറ്റി എരുസലേമിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു താഴ്വരയില് ദൈവാലയ മാലിന്യം കത്തിക്കുന്ന ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുഴി ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഇൻസിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ദിവസം രാവിലെമായിട്ട് യാഗം നടക്കുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടം അവിടെ കൊണ്ടിടും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പുഴുക്കളുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു ഖരമാലിന്യങ്ങൾ അത് കത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുകയുണ്ട് അപ്പൊ പുക പൊങ്ങുന്ന ഒരു താഴ്വര പിന്നെ ഈ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നവരെ അടക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മൃതദേഹവും ആ താഴ്വരയിലേക്ക് വലിച്ചങ്ങ് എറിയുക അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുക പൊങ്ങുന്ന പുഴുക്കൾ നുളയ്ക്കുന്ന ഒരു താഴ്വര അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് വാലി കാരണം നിങ്ങൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടും പിടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും ഉള്ളവനായിട്ട് നീ ഞെളിഞ്ഞ് നടന്ന് ആ നരകത്തിൽ പോയി അതായത് ആ ബെൻഗിന്നോ താഴ്വരയിൽ പോയി വീഴുന്നതിലും ഒരു കൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നീ ജീവനെ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടാൻ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് നീ കൺട്രോൾ യുവർ ഹാൻഡ്സ് കൺട്രോൾ യുവർ ഐസ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ് അങ്ങനെ നീ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നാൽ അവിടെ വീഴാതിരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് ബ്രൂസ് സംസാരിച്ചോളൂ ബ്രൂസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ആ പല്ല് കടിക്കാം സഹോര ഫ്രണ്ട്സ് പല്ല് കടിക്കാം ബ്രൂസ് പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ശവക്കുഴിയാണ് ശിവശയൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ദേഹത്തെ കൊല
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കേരളത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറായില്ല അവന്റെ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പത്രത്തിൽ വന്നു അവൻ എന്റെ മകനല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അവന്റെ ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് പേര് ദോഷ അവശേഷിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് ഭീഷണിയാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല തള്ളിക്കളയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ പോവാണ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സിനിമ കണ്ടു കാണും റോഷക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം ഒരുവൻ അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ പേര് അവന്റെ പേരിൽ വായനശാലയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇല്ല കാരണം ഇവൻ ആരാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് അതാണ് മരണാനന്തര ശിക്ഷ ഒരുത്തന്റെ പേര് നല്ല പേര് സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാളും ധൂപത്തെക്കാളും ഉത്തമമാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തരമുള്ള പേര് അതാണ് ദേഹിയെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്തെ മാത്രം കൊല്ലുന്ന ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ അവൻ കൊന്നു നമുക്കൊരടക്കം കിട്ടി ആൾ മരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവനെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേഹവും ദേഹിയും അവിടെ ഒരുമിച്ച് നശിക്കുക അപ്പൊ ആ ബെൻഹിൻ താഴ്വരെ വീണ് കത്തുന്നത് ദേഹം മാത്രമല്ല അവന്റെ ദേഹി കൂടിയാ അവന്റെ ഭാവി കൂടിയാ അവന്റെ പേര് അവന്റെ ഗുഡ് വില്ല് അതുപോലെ ആ ഈ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അവന്റെ വീട്ടുകാർ മിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അനാഥരാകും അവരെല്ലാം അശരണരാകും അവരെല്ലാം ദരിദ്രരാകും അത്രമായ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അതിനെയാണ് ആ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏറ്റവും ആയിട്ട് ഒരു ഫയർ വെച്ചിട്ട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന പുക പിടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇടുന്ന മായാജാലം ഇതൊക്കെ രക്ഷിക്കഥ പോലെ ഇവര് ഭാവനെ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ വളരെ ആക്ച്വൽ റിയൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് സുഹൃത്തെ കോണ്ടക്സ് അറിയത്തില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ശിവശെ അപ്പം നമ്മള് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഹലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഇഹലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ശിക്ഷ അതല്ലേ ഇപ്പൊ ശിവശെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പം പരലോകത്തിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ നാപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവികളിലേക്കും മറ്റുള്ളവർ പാവം ചെയ്യുന്നവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ഇഹലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കിട്ടുന്ന ഫലമാണോ അതോ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ലേ അതായത് അത് അതൊക്കെ നിത്യശിക്ഷ എറ്റേണൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് തർജ്ജിമ എതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ എറ്റേണൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷിങ് വൺ പേഴ്സൺ എറ്റേണലി നിത്യമായ ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ മുതിർന്ന ഒരാളെ തെറി വിളിച്ചു അന്ന് അവന്റെ അമ്മ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മുളക് എടുത്ത് അരച്ച് അവന്റെ നാക്കെ തേച്ചു ഇന്നും ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും ഇന്ന് വരെ പുള്ളി ആരെ തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് അത് എന്നേക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷിങ് എറ്റേണലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ പണിഷ്മെന്റ് എറ്റേണൽ പണിഷ്മെന്റ് പണിഷിങ് വൺ പേഴ്സൺ എറ്റേണലി അല്ല എറ്റേണലി നിലനിൽക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ചാസ്റ്റൈസിങ് ഒരു ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ എന്തേക്കും എറ്റേണലി അവനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിരിക്കും എറ്റേണൽ ആയിട്ട് അവനെ നന്നാക്കിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് എറ്റേണൽ പണിഷ്മെന്റ് തർജ്ജിമ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു പണിഷിങ് വൺ പേഴ്സൺ എറ്റേണലി അങ്ങനെ ഒരാളെ നിത്യതയോളം പണിഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പണീഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാജയമാണ് കാരണം ആ പൊട്ടന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഇവൻ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവം തമ്പുരാനെ കൊടും പൊട്ടനാക്കി മാറ്റുന്ന തർജ്ജിമയാണത് മനസ്സിലായില്ല ഇയാളെ ചിട്ടിച്ചിട്ടും ചിട്ടിച്ചിട്ട് ഇവൻ നന്നാകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം പിന്നെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ അപ്പൊ അതല്ല ദൈവം
ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി ഇതാണ് ഏർലി ചർച്ചിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതെല്ലാം പിന്നെ വികലമാക്കി ദൈവം തീ കത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടൂസൻ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഇരിക്കുന്നും ഡാഗിന് കലത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അടി തീ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നും ഇവിടെ ലുട്ടാപ്പി തീ ഉന്തി ഉന്തി ഇരിക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാർ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണുള്ളത് കൃത്യമായ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷിബിഷാ മനസ്സിലായി ആ അന്നേരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ തീർന്നായിട്ടോ ഞാൻ ഷിബിഷാ എന്റെ സമയം എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് തിരിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ അനേകർ വിളിക്ക സോറി തിരിച്ചാൻ തോന്നുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ കാണും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചെറു കുറച്ചെന്നല്ലേ പറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതല്ലേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് അത് ആര് പറഞ്ഞായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വാക്യം ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയല്ലോ അതെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അതോ അപ്പോസ്തോലിക് ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു അതിനൊരു പാരബിൾ പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് പോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏർലി ചർച്ചിലുള്ളവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ലേ ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി അവര് സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോടായിരിക്കും അവരുടെ അപ്പൊ അപ്പോസ്വലന്മാരല്ലേ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ അതെ അപ്പൊ അപ്പോസ്വലിക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പോസ്വലനെ പൗലൂസ് ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്ന എന്നാ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൗലൂസ് ലീഗ് ആയതിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേക്കാമോ ആ പൗലൂസ് ലീഗ് ആയതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാം പൗലൂസ് അപ്പോസലൻ അതെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് റോമാലേഖനമാണ് അവൻ മുന്നെ എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപനാകാൻ മുൻ നിയമിച്ചും ഇരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും അപ്പൊ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെ വിളിച്ചത് മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും മുൻ നിയമിച്ചവരിൽ ചിലരെ വിളിച്ചു എന്നല്ല മുൻ നിയമിച്ചവരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരിൽ ചിലരെ നീതീകരിച്ചെന്നല്ല വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവർ ചിലരെ തേജസ്കരിക്കും എന്നല്ല നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും മുന്നറിഞ്ഞവരെ മുൻ നിയമിച്ചും മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഒമിഷനും ഇല്ല ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കുതിക്കരുത് അല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എസ് എൽ എൻ ഒന്നാം അധ്യയം കൂടെ വായിക്കുക ഈവൻ ബിഫോർ ദ വെരി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വാസ് ലേഡ് ഗോഡ് ഹാസ് ചോസൺ ഹസ് ഓ നമ്മളെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു സിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം പ്ലീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും നിങ്ങൾ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ഒരു അന്തനെ കണ്ടു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും അപ്പുറ പോകുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൊച്ചിനെ കണ്ടു അവൻ ഒരു ലഞ്ച് മേടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി ഇടം കണ്ണ് ഇറുക്കി കാണിക്കും കൊള്ളാവട മാനെ കുട്ട ചക്കരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ ദൈവം നമ്മളെ
very before the foundations of the earth was laid if before this far before the eden before adam before eve അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഗോസ്ബൽ ഇതാണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് പൗലുസ്ലിയ പറഞ്ഞത് അതാണ് എഫ് എസ് എൽ എടുത്ത് വായിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഗോസ്ബൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് എൽ എനത്തില അല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഗോസ്ബൽ തുടങ്ങുന്നവനാണ് ഈ കുഴിയിലോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് മറ്റേ പാട്ട് ഇവിടെ വന്ന ആരാണ്ട് മനുഷ്യൻ പാടിയല്ലോ ആനന്ദ സ്നേഹത്തിൽ ആശ്രയം തേടി മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് നരകത്തിൽ നിന്നല്ല തിരിച്ചു വരവ് മരണത്തിൽ നിന്നാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം നരകമല്ല മരണമാണ് മരിച്ചവൻ ഒരു നാൾ തിരിച്ചു വന്നു അല്ല ശിവജാന അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപിസിയർ ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മുൻപേ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം അവന്റെ രക്തത്താൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് ആ മോചനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആരെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് took place even before the foundations of the earth was laid then what was the criteria of that election ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളൊന്നും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും പ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും കൺഫേസ് ചെയ്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ കൺഫഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ പെർഫോമൻസ് ആ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ ക്യാരക്ടർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ ബിഹേവിയർ കാരണം ഇതൊന്നുമില്ല പ്രപഞ്ചം ഒരു വാഗം മുമ്പ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ആണ് You are in, not because of you. That's why FSL is saying that it's not our fault, it's not our fault, it's not our fault, it's not our fault. Totally, it is His mercy and grace. What do you say about FSL? Not because of you. I am not. That understanding is really our humble and God's grace. That's why we are pouring out our hearts, the real, true worship. I am not acknowledging that the glorious gospel is all acknowledging. പെന്തക്കോസുകാർ ഞങ്ങളെ വന്ന് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ട്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക്സ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് യുവർ ബിഹേവിയർ യുവർ പെർഫോമൻസ് നത്തിങ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ബട്ട് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഗ്രേസ് നോട്ട് എനി ഓഫ് യുവർ മെറിറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് നോ മെറിറ്റ്സ് എനിൽ ഒരു നന്മയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല That's the confession of Apostle Paul. Christo Yeshu Pahavikala Nechipan, Lohathil Vannu Yennu Ullad. Every Mishusipan Yogi Maai Vajanam. Adatthan Nandariyo, I am the chief among all those sinners. Nyan Anna Pahavikala Ettoom Valiyavan. Ennu Arunjal, Loga Manishayarile Pahavikali Ettoom Thara Konda Paulus Liyah Thannai Pradishtu Chikadinyu. Paulus Liyah Retshikka Pudu Ongil, Lohathil Muriyo Manishayin Retshikka Pudu. That is his guarantee. Adinaan Adaga Agana Parandhi Ettoom Valiyavan Nyan Anna. Inna Poyilil. പൗലുസ്ലിയ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കയറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപികളുടെ വലിയൊരു കൊട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊട്ടയുടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊണ്ട് വയറിന് ചുറ്റും ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അടിയിൽ ഇതേ ക്രോസ് ആയിട്ട് പൗലുസ്ലിയ ഇട്ടിട്ട് ആ കയർ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്തൂടെ കിഴിച്ച് നേരെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പൊക്കുമ്പോ കൊട്ടയ്ക്ക് അടി ക്രോസ് ബാർ ആയിട്ട് പൗലുസ്ലിയ നിൽക്കുക പൊങ്ങുമ്പോ മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗവും പൊങ്ങിയിരിക്കും എന്നുള്ള പോളൈൻ ഗ്യാരണ്ടി അതാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പിലൂടെ പറയുന്നത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്രൂസിന് ഞാനും ഗോവിന്ദ ചാമി ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ശരി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഇത് മുൻകൂട്ടി നിർണയിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം എനിക്കിപ്പം ഒരു കൊച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചു വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ 
ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് ഈ മുൻകൂട്ടി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല ഈ അതായത് മുൻകൂട്ടി അതായത് മുൻ നിർണയിച്ച പ്രകാരം അവരെ വിളിച്ചും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് അങ്ങനെ നിർണയം നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ലവ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ വാട്ട് ഈസ് ലവ് കാൻ എനി വൺ ഓഫ് യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് ലവ് ലവിന്റെ ഡിഫിനേഷൻ ലവ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് നിർണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്നേഹമാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല അല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് അടുത്ത കൊച്ചു വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ കൊച്ചു വേണം എന്നുള്ളത് എന്റെ നിർണയമല്ലേ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ നിർണയമാണോ അല്ല ഞാൻ നിർണയിച്ചാലല്ലേ ദൈവത്തിന് അതിനും മേലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കൊച്ചുണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സില് അപ്പനും അമ്മയാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവര് നിർണയിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണോ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് ദൈവത്തെയും നിങ്ങളെയും കൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവാംശം നിങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഡിസിസീവ് അതോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കിരീടമാണ് തേജസ് ആണെന്ന് പൗലൂസിലെ കൊരുതിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ ശിരസും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സുമാകും സോ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് യു ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗോഡ് മനസ്സിലായില്ലേ യുക്തിവാദികളുടെ ആ പോയിന്റ് പൊളിഞ്ഞു കേട്ടോ യുക്തിവാദികളുടെ വലിയൊരു പോയിന്റ് അതാണ്ട് കിടക്കുന്നത് അത് യുക്തിവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ അതോ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണോ അല്ല ഇപ്പൊ എന്നിലൂടെ യുക്തിവാദിയായി എന്നിലൂടെ പോലും ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിക്കും ഉത്തരം പറയാതെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽപ്പില്ല ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സകല യുക്തിവാദികളെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു നടു ആ നിങ്ങൾ വേണേൽ ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റ് വെച്ചോ സകല യുക്തിവാദികളെ ഞങ്ങൾ നടു ഒടിച്ചു വിട്ടിരിക്കും ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചലഞ്ച് ആണ് സുഹൃത്തെ തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തിയോളജി അല്ല ഇത് മതം കൊണ്ടുവരുന്ന അവമാരുടെ ലാബ് കൊതിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തിയോളജി ഒന്നും അല്ല പ്യുവർ അൺഡിഫൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവം എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലാതെ കുറെ പേരെ വേറെ സാത്താനും ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൈവം എനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാധനം ഒന്നിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ബൈബിൾ വാക്യം വെച്ച് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്ക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കെട്ടുകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും ആണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അല്ല ഞാനിരുന്ന് പുതിയ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമല്ല അല്ല പൗരസ്ത്യ ദർശനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ സുവിശേഷം വികലമായ വിഷമയമായ പാശ്ചാത്യ സുവിശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷം കേട്ട